வார்த்தை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் யோவான் பதின் பதினேழு இருபத்தி ஒன்று அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் பிதாவே பிதாவே நீர் என்ன அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் என்னிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றா இருக்கவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நல்ல தகப்பனை நாங்கள் உண்மை சோத்தரிக்கிறோம் அருமையான இந்த அன்றுவரை ஆராதனை நாளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவன் மிகவும் நல்லவர் எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு மனதை சபைக்குள்ள ஏற்படுத்தி வைக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி அன்றைய அன்றைக்கு சீஷர்கள் எப்படி இருந்தார்களோ அது போல இன்றைக்கும் அன்றைய சபைக்குள்ள இருக்கிறதான பிள்ளைகளுக்குள்ள மனநிலையை கத்தாவை இருக்கிறதை நீர் அறிந்து இந்த வசனங்களை கொடுத்து தகப்பனை அதை சரி பண்ணி நீங்கள் இவர்களை சிறப்படுத்தி கொண்டிருப்பதற்காக ராஜாவுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எப்படியாகிலும் எங்கள் பிள்ளைகள் உங்களுடைய வருகைக்குள்ளாக ஆயத்தப்பட்டு விட வேண்டும் உங்களுடைய கத்தாவே ராஜ்யத்துக்கு அவர்கள் கத்தாவே அவர்கள் ஆயத்தப்பட்டு விட வேண்டும் தங்களுடைய மரணத்துக்குள்ளாக அவர்கள் தகப்பனை ராஜ்யத்துக்காக தகுதி அடைந்து விட வேண்டும் என்பதற்காக என் தேவன் தொடர்ந்து சபையில் நீங்கள் பேசிக்கொண்டு வருகிறீர் அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனே உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அன்றுவரை பிள்ளைகள் யாரும் நித்திரை மயக்கம் அடையாதபடி காத்துக்கொள்ளுங்க அசதிகள் சோர்வுகள் அன்றுவரை பிள்ளைகளை தடுமாற செய்யாதபடி நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க உங்கள் கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஏசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அலெலூயா எல்லாரும் ஓங்கி சொல்லுவோம் ஆமேன் அலெலூயா அலெலூயா ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு தன்னுடைய இறுதி நாட்களிலே தான் மறிப்பதற்கு முன்பாக இயேசு மூன்று விதமான ஜபத்தை செய்தார் அதைத்தான் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் முதலாவது இயேசு பதினேழாம் அதிகாரத்தில் தனக்காக ஜபித்தார் ரெண்டாவதாக சீஷர்களுக்காக ஜபித்தார் மூன்றாவதாக எல்லாருக்காகவும் ஜபித்தார் ஹலலூயா ஹலலூயா இப்போ நம்ம வாசித்தோமே இருபத்தி ஓராவது வசனம் அந்த வசனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரும் சீஷர்கள் விசுவாச பிள்ளைகள் எல்லாரும் ஒன்றித்து இருக்கும்படி ஒருமனப்பட்டு இருக்கும்படி ஏசு ஜபித்தார் ஹலலூயா ஒரு உபதேசம் கூட ஃபெயிலியர் ஆயிரும் ஆனால் ஜபம் ஒரு நாளும் தோற்று போகவே தோற்று போகாது இயேசுவும் ஒரு மனதிற்காக ஷீஷர்களின் ஒரு மனதிற்காக எத்தனையோ நாள் உபதேசம் பண்ணி பார்த்தார் ஒரு சிறு பையனை நடுவே நிறுத்தி அவர்களுக்கு அவர் அந்த சிறு பையனை போல இருக்க வேண்டும் என்று பிரசங்கம் பண்ணினார் ஆனால் சீஷர்கள் மாறினார்களா என்று நீங்கள் கேட்டால் சீஷர்கள் மாறவில்லை ஹலலூயா ஹலலூயா நம்மளை போல தான் அவங்களும் இருந்தாங்க அவங்கள போல தான் நாமளும் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு இந்த சீஷர்கள் மாறவில்லை எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னமும் சண்டை போடுறவங்களாகத்தான் இருந்தாங்க இன்னும் கோவப்படுறவங்களாகத்தான் இருந்தாங்க இன்னமும் பட்டையத்தை எடுக்கிறவங்களாகத்தான் இருந்தாங்க அதனால தான் இயேசு ஜெபிக்கிறார் என்னன்னு சொல்லி அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் இப்போ சீஷர்களுக்குள்ள மற்றும் அந்த சக தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமை என்ன பண்ண மாட்டேங்குது வரமாட்டேங்குது நம்ம கூட நமக்கு பிடிச்சவங்க ஜபத்துக்கு வந்தால் நம்ம வருவோம் ஆனால் தனியாக ஒருத்தரோட ஜபம் பண்ண போனால் வரமாட்டேங்கிறோம் இப்போ இங்கே அதான பிரச்சனை நமக்குள்ளே கூட அதான் பிரச்சனை புரிதுங்களா உங்களுக்கு தனியாக ஜபம் பண்ண போகிறோம் யோசிக்கிறோம் எங்கே நம்மளை ஜபம் பண்ண விட்டுருவாங்களோ கூப்பிட்டுருவாங்களோ இந்த ஜபத்தை பண்ணுன்னு சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்னு தானே நம்ம நினைக்கிறோம் ஏன் ஜபிக்க என்ன பண்ணலை பழகலை ஜபிக்க என்ன பண்ணலை பழகலை ஆனால் நம்மளோட ஆவிக்கு ஒத்து போகிறவங்களோட நம்ம ஜபிக்கிறோம் எப்பொழுதுமே எல்லாரோடும் சேர்ந்து ஜபிக்க பழகணும் அப்போ தான் எல்லாருடைய மனநிலையிலிருந்தும் எழுதுகிற ஜபத்தை நம்ம கேட்க முடியும் அல்ல எல்லூயா நான் அதை உண்மையிலுமே வாஞ்சிப்பேன் நிறைய பசுத்தவான்கள் ஜபிப்பதை நான் கேட்பேன் ஏன்னா அவங்க எப்படி அந்த வாஞ்சையோடு அந்த பாரத்தோடு தாகத்தோடு தன் உள்ளத்திலிருந்து விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணுவேன் கேட்பேன் பார்ப்பேன் அவங்களுடைய மன துருக்கத்தை நான் பார்ப்பேன் நம்மளும் அப்படி என்ன பண்ணணும் ஜெபிக்கணும் நிறைய வேத பண்டிதர்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட தேவனுடைய தாசர்கள் ஜெபிப்பதை நீங்கள் வேதத்தில் வாசித்து பாருங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான முறையில் என்ன பண்ணுறாங்க ஜெபிக்கிறாங்க இந்த சீஷர்களுக்கு ஒன்றைத்து இருக்க முடியாதபடி இருந்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அவங்க யாரோடு இன்னும் ஒத்து போகலை ஏசுவோடு இன்னும் ஒத்து போகலை ஹலோ லூயா இப்போ நம்ம கூட ஒத்து போக முடியல ஆனால் ஒத்து போக வச்சிருவாரு 
ஒத்து போக வச்சிருவார் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் மத்திய பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் அவங்க எல்லாரும் சண்டை போட்டாங்க சீஷர்கள் எல்லாரும் பிரிவினையாக இருந்தாங்க ஆனால் ஏசு என்ன பண்ணார் ஒரு சின்ன பிள்ளைய என்ன பண்ணார் நடுவே நிறுத்தி அந்த பிள்ளையை போல் இருக்கணுங்கிறத அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தார் ஹலலூயா ஹலலூயா அப்போ ஏன் இந்த பிரிவினைங்கிறதுக்கு நம்ம கடந்த வாரம் செய்தி கேட்டோம் ஏன் நம்மளை ஒத்து போக முடியலை அப்படிங்கிறதுக்கு மூன்று காரியங்களை நம்ம பார்த்தோம் மூன்று காரியங்கள் நாம் பார்த்தோம் தேவனோடு எப்படி இருந்தால் நாம் ஐக்கியப்படுவோம் என்பதை நம்ம பார்த்தோம் எத்தனை பேர்த்துக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல நம்மளால் ஏன் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒத்து போக முடியாமல் முரண்பாடாக இருக்கிறோன்னா நமக்குள்ள என்ன கிரிய செய்கிறது முதலாவது உலகம் கிரிய செய்கிறது ரெண்டாவது மாம்சம் கிரிய செய்கிறது மூன்றாவதாக பிசாசு கிரிய செய்கிறது அப்ப நம்ம இதையெல்லாம் விட்டுட்டு நம் தேவனோடு முதல்ல ஐக்கியப்பட்டிருந்தா அப்புறம் நம்ம எல்லாரோடும் ஐக்கியப்படுவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நாம் தேவனோடு ஐக்கியப்பட மூன்று காரியங்களை உங்களுக்கு சொன்னேன் முதலாவது நாம் தேவனுக்கு என்ன பண்ணணும் கீழ்ப்படியணும் இரண்டாவதாக நாம் தேவனிடத்துல சேர வேண்டும் மூன்றாவதாக நாம் தேவனிடத்துல தாழ்மை பட வேண்டும் என்று கடந்த வாரத்தில் கத்துடைய செய்தியை கேட்டோம் அப்ப நாம் தேவனிடத்துல சேரணுமா சேரக்கூடாதா அப்படியே வரமாட்டேங்கிறோம் ஜபத்துக்கு ஏன் வரமாட்டேங்கிறது தேவனிடத்துல சேரணுமா சேரக்கூடாதா ஆலயத்தோடு ஒன்றித்து இருக்கணும் ஜபிக்கிறவங்களோடு ஒன்றித்து இருக்கணும் உபவாசிக்கிறவங்களோடு ஒன்றித்து இருக்கணும் அப்போதான் நம்ம பிழைப்போம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு தனி மரம் தோப்பாகாது தனியா தனியா ஜவம் பண்றேன்னா நீ அஞ்சு நிமிஷம் ஜவம் பண்ணுவ ஐம்பது நிமிஷம் தூங்குவ உண்மைதானே இது நடக்கிறது அதனால தான் நம்ம இணைந்து ஜபிக்கும்படி நம்ம என்ன பண்றோம் ஐக்கியப்பட வேண்டும் என்று நம்ம கடந்த வாரத்தில் அதுக்கு முதலாவது தேவனிடத்துல ஐக்கியப்பட நம்ம தேவனோடு எப்பொழுதும் உறவு சரியா இருந்தா மற்றவர்களோடு உறவு எப்பொழுதும் சரியா இருக்கும் நம்ம தேவனிடத்திலே உறவு சரியில்லைன்னா மற்றவர்களோடு நம்மளால உறவாட முடியாது ஐக்கியப்பட முடியாது ஹலலூயா அதனால தான் ஏசு என்ன பண்றாரு இங்க ஜெபிக்கிறார் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓரா வசனத்தில் ஏசு என்ன பண்ணுறாரு ஜெபிக்கிறார் என்ன ஜெபிக்கிறாரு அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கவும் பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதுக்காக நீர் என்னிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் ஒரு பக்கம் நான் வந்து பரிசுத்தமாக வாழ்கிறேன் இப்படி இருந்துட்டு போயிடுறேன் நம்ம நம்ம வந்து தனியாக இருந்துட்டு போயிடலாம்னு நினைக்கக்கூடாது ஏசுவே ஜோம் பண்ணி இருக்கிறாரு பன்னிரெண்டு பேர் மாத்திரமல்ல எழுபது பேர் மாத்திரமல்ல முழு இஸ்ரவேலும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் தேவனுடைய திருவிழ சித்தம் அப்போ தான் என்ன வரும் எரிசிலேமுக்கு எழுப்புதல் வரும் ஹல லூயா அப்போ நம்ம எழுப்புதலில் பிரவேசிக்கணும் எழுப்புதல் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா சபை ஒன்றுபட்டே ஆகணும் ஒன்றுபட்டு ஜபம் பண்ணியே ஆகணும் தூங்குறவங்களா ஹலலூயா தூங்குறீங்களா முடிச்சிருக்கீங்களா சத்தியத்தை கேளுங்க ஹலலூயா ஒன்றுபட்டே ஆகணும் அதுக்கு தான் ஏசு ஜெபிக்கிறார் இதாவே நீங்களும் நானும் ஒன்னா இருக்கிறோம் ஆனா இந்த சீசர்கள் நம்மளோட ஒன்றித்து வர மாட்டேங்கிறாங்க இவங்களை ஒன்றித்து என்ன பண்ணுங்க இணைச்சிருங்க இதுதான் இயேசுவின் ஜபம் ஹலலூயா அப்ப ஏசு சீஷர்களின் மனம் திரும்புதலுக்காகவும் ஐக்கியத்துக்காகவும் ஜெபிக்கிறார் சீஷர்களின் மனம் திரும்புதலுக்காகவும் ஐக்கியத்துக்காகவும் என்ன பண்றாரு ஜெபிக்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னேன் மற்ற பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டு மூணுல பாத்தீங்கன்னா சீஷர்களுடைய பெரிதான கேள்வி என்னன்னா பர்லோங் ராஜ்யத்தில் எவன் பெரியவனா இருப்பான் என்று கேட்கிறாங்க அப்ப என்ன பிரச்சனைங்க சர்ச்சில் யார் பெரியவன் யார் அதை மாதிரி தசம் வாங்கி கொடுக்குறோம் யார் இயேசுவோடு இருக்கிறோம் யார் ஜபத்துக்கு வரோம் யார் உபவாசிக்கிறோம் நம்ம இருக்கிறல்ல அப்படி தான் நான் உபவாசத்துக்கு வர்றேன் நான் தான் பெரியவன் நான் தசம் வாங்க கொடுக்குறேன் நான் தான் பெரியவன் நான் வாரந்தோறும் சர்ச்சு கூட்டி தொடக்கிறேன் நான் தான் பெரியவன் நான் காணிக்க போடுறேன் நான் தான் பெரியவன் நான் உபவாசத்துக்கு வர்றேன் நான் தான் பெரியவன் அப்படி எழுதியிருக்காங்க இருக்கா இருக்கா இல்ல யார் பெரியவன் யார் பெரியவன் ஒரு சிறு பிள்ளை தம்மிடத்தில் அழைத்து அதை அவர்கள் நடுவே நிறுத்தி நீங்கள் மனம் திரும்பி பிள்ளைகளைப் போல் ஆகாவிட்டால் பரலோ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த பிள்ளையை போல தன்னை தாழ்த்துகிறவன் எவனோ அவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் 
பெரியவனாய் இருப்பான் என்று என்ன பண்றாரு உபதேசிச்சாரு உபதேசம் செல்லுபடி ஆச்சா அப்படின்னு கேட்டா உபதேசம் செல்லுபடி ஆகல அதனாலதான் ஜோ மன்னர் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்துல ஏன் ஏசு இப்படி ஜபிக்கணும் நினைச்சு பாருங்க உங்க வீட்டுல உங்க மனைவியோட உங்க ஹஸ்பண்டோட ஒரு நாள் சண்டை போடுறீங்க ஒரு நாள் தான் போடுறீங்க சண்டை கவனிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு அந்த இருதயம் புரியும் உங்களுக்கு ஒரு நாள் சண்டை போடுறீங்க நீங்க ரொம்ப வீட்டுல எல்லா நபர்களோடும் கல 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 கலன்னு இருக்கிறீங்களா இருக்காங்க என்ன <laughs> பாருங்க இயேசுவின் பிரசங்கமும் அவங்கள என்ன பண்ண மாட்டிக்கிற அப்போ மாத்தல ஆனா இவங்க எப்ப மாறினாங்க தெரியுமா இயேசுவின் மரணம் தான் ஜபமும் அவருடைய மரணமும் தான் சீசர்களை ஒன்றிணைத்தது அலலூயா அலலூயா எது எது சீசர்களை ஒன்றிணைத்தது இயேசுவின் ஜபம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது இயேசுவின் மரணம் இந்த வாரம் உங்களுக்கு செய்தியாக கொண்டு வரதே வந்து ஒற்றுமையாக இருந்தால் கிடைக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதம் தான் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நபரை மட்டும்தான் நம்ம அதில் பார்க்க போகிறோம் அதனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறத நீங்கள் கவனமாக கவனிச்சுட்டு வாங்க இப்போ ஜபமும் இயேசுவின் மரணம் தான் இவர்களை என்ன பண்ணியது ஒன்றிணைத்தது ஒன்றாவே இருக்க முடிய மாட்டேங்குது இந்த பன்னெண்டு பேரும் இயேசு மரணத்தை நெருங்க நெருங்க இவங்க போடுற சண்டைக்கு அழவே இல்லைங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஹலோ லூயா இப்போ பாருங்க அவங்களுடைய ஜபத்தை நம்ம வாசித்தோம் நம்ம மற்ற யோவான் பதினேழில் வாசித்தோம் பிரசங்கத்தை மற்ற பதினெட்டில் வாசித்தோம் ஜபத்தை யோவான் பதினேழில் வாசித்தோம் இப்போ பாருங்க இந்த மரணம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் சீஷர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படி நம்ம வாசிக்கலாம் யோவான் இருபது பத்தொம்பது வாசிக்கலா வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையிலே சீசர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டி இருக்கையில் இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் ஆமே இந்த நாள் இது வாரத்தின் முதலாம் நாள் ஏசு எப்போ உயிர் திறந்தார் அதே அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிங்க வாரத்தின் முதலாம் நாள் காலையில் முதல் நாள் காலையில் அதிக இருட்டோடே மகதலேனா மறியால் கல்லறை நடத்திற்கு வந்து கல்லறையை அடைத்திருந்த கல் எடுத்து போட்டிருக்க கண்டார் ஏசு உயிர் திறந்துட்டார் இப்ப வாரத்தின் முதலாம் நாள் காலையில் இயேசு உயிர் திறந்துட்டார் அந்த வாரத்தின் முதலாம் நாள் மாலையில இயேசு வீட்டுக்கு போறாரு அங்க எங்க என்ன என்ன பண்றாங்க ஒன்றா இருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த வசந்த பத்தம் போதுல வாரத்தின் முதலாம் நாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையிலே சீஷர்கள் பயத்தினால் கதவுகள் பூட்டி இருக்கு இயேசு வந்து நடுவேன் என்று உங்களுக்கு சமாதானம் இப்ப எதுதான் இந்த சீசர்களை ஒற்றுமைப்படுத்தினது அப்படின்னா இயேசுவின் மரணம் இந்த சீசர்களுக்கு பயம் எங்க நம்மளையும் பிடிச்சிட்டு போய் சிலுவையில அரைஞ்சிருவாங்களோன்னு பயம் இருந்துச்சு அதனால எப்படி இருக்கிறாங்க பதினோரு பேரும் ஒரே மனம வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துருக்கான் கதவு பூட்டி இருக்கு கதவு என்ன பண்ணிருக்கு பூட்டி இருக்கு உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாரும் ஒன்னா ஒரு இடத்துல கம்முன்னு அப்படியே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசாம உட்காருன்னு சொன்னாங்களா சண்டை போட்டாங்க சண்டை வீடு தாண்டி வாசை தாண்டி ரோடுக்கே வந்துருச்சு சண்டை போட்டாங்க இப்போ இயேசுவின் மரணம் இவர்களை அப்படியே பயமுறுத்தி பயந்து எங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க எங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க 
வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துருக்காங்க யாராவது ஜோம் பண்ணாங்களான்னு கேட்டீங்களா நீங்க அந்த பன்னெண்டு பதினோரு பேரும் ஜோம் பண்ணாங்கிறீங்க ஜோம் பண்ண கிடையாது ஒவ்வொருத்தரும் இயேசு மறைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்னென்ன பேசினாரோ அதையெல்லாம் நினைவு கூர்ந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசி இருந்தா கூட இவங்களுக்குள்ள அக்கினி மூன்று இருக்கும் அன்பு பெருகி இருக்கும் என்னதான் பண்ணினாங்கன்னு தெரியல ஒரு வாரமா அதே வீட்டுக்குள்ள கம்மன உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ஒற்றுமையா எப்படி இருக்கு இப்படி ஆண்டு நம்மளை உட்கார வைக்க மாட்டார் நினைக்கிறீங்களா நீங்க எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ள லாக்டவுன் மாதிரி போட்டு ஆண்டவர் ஒரு மனதுக்கு உட்கார வைக்க மாட்டாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் அவரால் முடியுமா முடியாதா முடியுமா முடியாதா முடியும் எது வேணாலும் பண்ணி போடுவார் நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்றேன்னா அப்படியெல்லாம் ஒன்று நடக்காததுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நானும் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஜபத்தில் தரித்திருங்க அலே லூயா அலே லூயா எத்தனை பேர்த்துக்கு வசனம் விளங்குது அலே லூயா அலே லூயா இப்போ பாருங்க இவங்க இவங்க எட்டு நாள் உட்காந்துருக்காங்க அதே அதிகாரத்தில் அப்படி பின்னாடி வாங்க மறுபடியும் எட்டு நாளைக்கு பின்பு எட்டு நாளைக்கு பின்பு அவருடைய இருந்தார்கள் தோமாவும் அவர்களுடனே கூட இருந்தான் கதவுகள் பூட்டி பூட்டப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவேன் என்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் பாருங்க எட்டு நாளும் கம்முன்னு வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துருக்காங்க இயேசு அப்பப்ப வராரு வெளியே பெறாரு முத முறை வந்தாரு போயிட்டாரு வெளியே இயேசு யாரையும் கூப்பிடல இவங்களும் யாரோ அவரோட போக தைரியம் இல்லை வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க அப்போ எட்டு நாள் ஆச்சு இன்னும் வீட்டை விட்டு இவங்க போகணும் வெளியே போகணும் வேலைக்கு போகணும் எதுவுமே என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு தோணலை எங்கே இருக்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க வீட்டுக்குள்ளே இருந்தவங்க வசனத்தை பேசியிருக்கலாம் இயேசுவோடு சம்பாஷித்த சம்பாஷனையை பேசியிருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா கூடி ஜபம் பண்ணி இருக்கலாம் ஆனால் எதையுமே என்ன பண்ணலை செய்யலை ஒன்னே ஒன்று மட்டும் செஞ்சாங்க எல்லாரும் ஒரு இடத்துல கம்முனு போகிறேன் <laughs> அவரோடு சேர்ந்து மொத்த ஒரு ஏழு பேர் பேதரோட ஏழு பேர் கடலுக்கு போயாச்சு எங்கே போயாச்சு ஜவம் பண்ணி இருந்தால் போயிருப்பாங்களா இயேசு பேசுனதை நினைவு கூர்ந்து பேசியிருந்தால் போயிருப்பாங்களா போயிருக்க மாட்டாங்க அப்போ இவங்க இந்த எட்டு நாளும் ஒன்றா தான் உட்காந்துருந்தாங்களே தவிர வசனத்தையும் பேசலை ஜபமும் எப்பெல்லாம் நம்ம ஜெபிக்காம இருக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் நமக்கு பின்மாற்றம் வந்துடும் எப்ப ஒரு நாள் நீங்க ஜெபிக்கலா கூட பின்மாற்றம் வருங்க ஒரு நாள் நீங்கள் ஜெபிக்கவில்லை என்றாலும் சாத்தான் உங்களை வஞ்சிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஹலோயா ஹலோயா நான் ரொம்ப நாள் ஜெபம் பண்ணலன்னா நீ பேயாவே மாறிட்டேன்னு அர்த்தம் நான் ஜபமே பண்றது இல்லை அப்படின்னா நீ கிறிஸ்தவனே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப ஒரு கிறிஸ்தவன் தினமும் என்ன பண்ணணும் ஜெபிக்கணும் எட்டு நாளும் ஒண்ணுமே பண்ண உட்கார்ந்து இருந்தாங்க பாருங்க அழகாக பிசாசு பின்மாற்றத்துல கூட்டிட்டு போய் எல்லாரையும் கடல்ல நிறுத்திருச்சு அன்பான இயேசு அதையெல்லாம் பார்த்தாரு மறுபடியும் மூன்றாம் முறையாய் தரிசனமாகிறாரு கடல் கரையில நின்று என்னென்னமா பண்ணி பார்த்து கடைசியா இவங்க எல்லாரும் எங்க போய் நிக்கிறாங்க மீன் பிடிக்க கடலுக்குள் எப்படித்தான் இருந்திருக்காரு இந்த பேதுரோ பார்க்கும் போது இயேசுக்கு சொன்னது யாரு மீன் பிடிக்க போகிறேன் பேதுரு இப்படி ஒரு ஆள் ஆள எங்கேயாவது சபைக்குள்ள இடரல் வந்த அந்த நபரை பார்க்கும் போது எப்படித்தான் இருக்கும் அப்படியே எடுத்து அள்ளி ஒத்திக்கலாமான்னு தானே இருக்கும் தான் இயேசுவின் அன்பு ஏற்கனவே இந்த ஆள் வந்து மதளிச்சுட்டு போன ஆளு ஆனால் இயேசு கல்லறையிலிருந்து வெளிப்பட்ட உடனே சொன்னார் நீ பேதரையும் கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லி பேதர் பேரை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறார் அழு அழுத்தி திருத்தி சொல்லி விடுறார் எங்கள் மார்க்கு சுயசேஷத்தில் அதை வாசிக்க முடிகிறது பேதருவா சொல்கிறார் ஆனால் அந்த பேதர் தான் இப்போ சேட்டக்கார பேதர் 
பேதர் ஒரு ஆள் உள்ள இருந்து பயங்கர என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு குழப்பம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு என்ன பண்றது ஆஹ் பேதர் பேரை மென்ஷன் பண்ணி அனுப்புறாரு பாருங்க மார்க்கு பதினாறாம் அதிகாரத்துல வாசிங்க நீங்கள் அவருடைய சீஷனிடத்திற்கும் போய் பாருங்க சீஷர்கள் மொத்தமா சொன்னாரு ஆனா பேதுரு மட்டும் பேதுரு மட்டும் பேர் சொன்னாரு இன்னைக்கு ஒருவேளை கத்தோடைய பிள்ளைகளா இருக்கு நீங்களும் தெரிந்தெடுத்து அழைக்கப்பட்டு இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோங்க எப்படி ஆண்டவர் பனிரெண்டு பேரை தம்முடைய ராஜ்யத்தின் மகிமைக்காக ஊழியத்துக்காக தெரிந்தெடுத்தாரோ அது போல இன்றைக்கும் நாம தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு அழைக்கப்பட்டு எங்க வந்திருக்கிறோம் திருச்சபைக்குள்ள வந்திருக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் ஸ்பெஷல் தான் ஹலோ லூயா தூங்குறவங்க கூட ஸ்பெஷல் தான் அவருக்கு தூங்குறவங்க கூட அவருக்கு ஸ்பெஷல் தான் என்ன பண்றேன் அவருடைய அன்பு அப்படி அதை நான் போய் தடை செய்ய முடியுமா அவர்களுக்கு விளங்க பண்ணுகிறார் அந்த மாலை வேலையிலே அவருக்கு தரிசனமாகி ரெண்டாவது முறையா இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் மூன்றாவது முறையாய் இயேசுவுக்கு என்ன பண்ணுறாராம் அந்த சீஷர்களுக்கு அவர் தரிசனமாகிறத இருபத்தி ஒன்று பதினாலில் நம்ம வாசிக்கிறோம் கடற்கரையில் நிற்கிற இயேசு அவர்களுக்கு மூன்றாவது முறையாய் தரிசனமாகிறார் இயேசு மறி தோர்ந்து எழுந்த பின்பு தம்முடைய சீஷருக்கு அருளின தரிசனங்கள் இது மூன்றாவது தரிசனம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா அப்போ பாருங்கள் ஆண்டவர் ஒருவரை தெரிந்து கொண்டா என்னதான் அவரு அவர்கள் அவர்களுக்கு விரோதமான செயலில் இருந்தாலும் அவர்களை மீண்டும் மீண்டும் அழைத்து அவருடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு அவர்களோடு தேவன் பேசி கொண்டே தான் இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்ப பாருங்க ஆண்டவராகி இயேசுவின் திருவுல சித்தம் இப்ப பேதருக்கு புரிஞ்சிச்சா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இன்னுமே பேதருவுக்கு புரியல அதிகாரத்துக்குள்ளேறி போகிற அந்த நாள் அவர்களை பார்த்து சொல்றாரு அஞ்சாவது வசனத்துல சொல்றாரு ஆகையால் நீங்கள் எஸ்லேமை விட்டு போகாமலும் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்து நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் இப்ப என்ன சொல்றாரு இதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சண்டை போட்டாங்க அங்க ஓடு நீங்க அது மாதிரி ஓடிடாதீங்க நீங்க எல்லாரும் இப்ப நான் பரமேறிய போற போறேன் நீங்க எல்லாரும் நேர போய் எங்க காத்துருங்க எரிசலேமில் காத்துருங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா இப்ப எரிசலேமில் காத்துருங்கள்னு சொல்ற அந்த வாக்குத்தத்தை பிடிச்சுக்கிட்டாங்க பதிமூணாவது வசனமும் அப்போ சில ஒன்று பதிமூன்றும் பதினான்கும் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா அங்க பதினோரு சீஷர்களுடைய பெயரும் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஹலோ லூயா பதினாலாவது வசனத்துல அவருடைய தாயும் அவருடைய சகோதரர்களும் ஒருமித்திருந்ததை அங்கு வசனம் எழுதி இருக்கிறது ஹலோ லூயா அதனால இப்ப எல்லாரும் கூடி வந்திருக்கிறாங்க எங்க அது மார்க்குவின் வீடு என்று சொல்லப்படுகிறது எர்சிலேம்ல மார்க்குவின் வீடு மேல் வீடு அங்கதான் அவங்க கூடி வந்திருக்காங்க இவ்வளவு நாளும் ஒற்றுமைப்பட முடியாமல் இருந்த ஷீஷர்கள் இப்ப எப்படி ஒற்றுமையானாங்க ஜபத்தினால் மரணத்தினால் நம்மளை ஒன்றுபடுத்தி நம்ம மேல தேவன் தம்முடைய ஓவியை ஊற்றும் பொழுதுதான் தெரியும் அவர் எதற்காக நம்மளை ஒன்றுபடுத்தினார் என்பது ஆவியை பெறும்போது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் அன்னவர்ல நமக்கு தெரியாது அநேகருக்குள்ள பர்சு தாவியானவருக்கு நம்ம இடமே கொடுப்பதில்ல அதனாலதான் நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதின் நோக்கமே தெரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பேதரவுக்கு இயேசு தெரிந்து கொண்டதின் நோக்கம் புரிஞ்சதுங்கிறீங்களா இதுவரையிலும் புரியவே கிடையாது இப்ப மேல் வீட்டு அறையில கூடி என்ன பண்றாங்க ஜபிக்கிறாங்க 
அப்போ சிலர் ரெண்டு நாளில் பாருங்க அவர்கள் எல்லாரும் பர்சுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளில் பேச தொடங்கினார்கள் இதுக்கு முன்னாடி அந்த வீட்டில் கூடி இருக்கும் பொழுது இயேசு சந்திச்ச தரிசனம் பண்ணார் உங்க ஜோமே பண்ணல ஆனால் இயேசு பரமேறி போன பிற்பாடு அவர் சொன்ன அந்த உபதேசத்தை பிடித்து கொண்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அல்ல இயேசு உயிர் தெலுந்து நாற்பது நாள் கழித்து பரமேறி போன பிற்பாடு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அல்ல பத்து நாள் அளவும் எல்லாரும் ஒரே வீட்டில் கூடி இருந்து என்ன செய்கிறாங்க ஜபம் பண்ணினார்கள் அல்ல லூயா நீங்கள் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை முடிக்கும் பொழுது அங்கே எழுது எழுதப்பட்டு இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரும் எப்படி இருந்தாங்களாம் பதினாலாவது வசனம் பாருங்க அங்கே அப்போ சில ஒன்று பதினான்கு அங்கே இவர்கள் எல்லாரும் எல்லாரும் ஸ்திரீகளோடும் ஸ்திரீகளோடும் இயேசுவின் தாகாகி தாயாகிய மரியாதை மரியாதோடும் அவருடைய சகோதரனோடும் கூட அவருடைய சகோதரோடும் கூட ஒருமணப்பட்டு ஒருமணப்பட்டு ஜபத்திலும் ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள் லூயா இதுக்கு தான் நாங்கள் உங்களை அணைக்கிறோம் கத்த தம்முடைய ஆவியை ஊற்றும் காலம் இதுவா இருக்கிறது நம் நம்மள் மட்டும் இந்த அபிஷேகத்தை ஊற்ற அவர் சித்தம் உள்ளவராக இல்லை இன்னும் அநேகர் மேல தேவன் தம்முடைய ஆவியை ஊற்றி தம்முடைய சித்தத்தை தம்முடைய திட்டத்தை இந்த நம்பியூர்களை நிறைவேற்ற அவர் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அதற்கு நாம என்ன செய்யப்பட வேண்டும் ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் ஹலலோயா ஒருமணப்பட வேண்டும் ஹலலோயா ஒருமித்திருந்து ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருக்க வேண்டும் பன்னெண்டு பேர்த்து பேரை மட்டும் தான் லிஸ்ட்ல இருக்கு அவங்க அம்மா பேரும் சகோதர பேரையும் எழுதி இருக்காங்க ஆனால் அங்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது நூற்றி இருபது பேர் கூட இருந்தார்கள் எத்தனை பேரு நூற்றி இருபது பேர் பேரை இங்க என்ன பண்ண முடியாது எழுத முடியாது பதினஞ்சாவது வசனம் சொல்லுகிறது அந்நாட்களில் சீசர்கள் ஏறக்குரிய நூற்றி இருபது பேர் கூடி இருந்த பொழுது அவர்கள் நடுவிலே பேதுரு எலும்பி நின்று என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அலூயா அப்ப நூற்றி இருபது பேர் கூடி இருந்தாங்க இப்ப பனிரெண்டு பேர் ஒருமணப்படும் பொழுது தேவன் அங்கே இவர்களோடு ஜபம் பண்ண அந்த பத்து நாட்களுக்குள்ளாக நூற்று பேர் நூற்றி இருபது பேரை தேவன் ஒருமணப்படுத்தினார் அலலூயா எத்தனை பேருக்கு இந்த செய்தி விளங்குது நீங்கள் தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டீங்கன்னா ஒருமணப்பட்டீங்கன்னா ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் நீங்கள் தரித்திருந்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் ரட்சிக்கப்படாத நபர் உங்கள் சொந்த பந்தங்களில் ரட்சிக்கப்படாத நபர் உங்களுடைய உங்களுக்கு அருகாமையில பிரச்சனையோடு போராட்டத்தோடு துக்கத்தோடு இருக்கிற நபர் உங்களோடு கூட ஜபத்தில் இணைவார்கள் அலலூயா நீங்க வாங்கன்னு கூப்பிட வேண்டியதே இல்லை உங்கள் மேல் இருக்கிறதான தேவ பிரசனமும் தேவ மகிமையும் அவர்களை ஜபத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ஹலலூயா நாம் ஜபிக்கிறது இல்லை நாம் ஜபத்துக்கு ஐக்கியப்படுவது இல்லை எப்படி நம்மளோடு கூட அவர்கள் ஜபிக்க வருவார்கள் நம்ம ஜோமனா உட்கார்ந்தால ஹா ஹா ஒரே என்னது ஆவிதான் ஒன்றுக்குள்ள மகிமை உங்க மேல இறங்கணும் இன்னைக்கு அதுதான் செய்தி உங்களுக்கு அந்த மகிமை உங்கள் மேல இறங்கணும் நீங்க ஒரு ஒற்றுமைப்படணும் ஒருமணப்படணும் ஆவியானுடைய வல்லமையில நீங்க பலப்படணும் இன்னும் தேவனுடைய அபிஷேகத்துக்குள்ள நீங்க வளரணும் அதனாலதான் நீங்க ஜபத்துக்கு வாங்க ஜபத்துக்கு வாங்கன்னு உங்களை கூப்பிடுறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இந்த ரகசியத்தை தான் இயேசு சொல்லி கொடுத்தாரு எப்போ சீஷர்கள் தங்களோடு இருக்கும் பொழுது அவர் மரணத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தாரு ஆனா அவங்களால ஒருமணப்பட முடியாம தவிச்சாங்க ஆனா இப்போ ஒருமணப்பட்டு நிக்கிறாங்க பாருங்க பன்னெண்டு பேரா இருந்த பதினாலு பேரா இருந்த அந்த கூட்டம் பதினஞ்சு பேரா இருந்த அந்த கூட்டம் இப்ப என்னவா நிக்குது நூற்றி இருபது பேரா நிக்குது நீங்க வானே கூப்பிட வேண்டியதில்ல உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க வருவாங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா அல்ல லூயா நீங்க அப்படி ஜபிக்கணும் ஜபனால எல்லாரும் வந்து ஒன்றி நெய்யணும் 
ஒரு மனப்படணும் கத்தனுடைய ராஜ்யத்துக்காக நிற்கணும் கிராமங்களில் எத்தனை பேர் ஒரு மனப்பட்டு ஜோம் பண்ணுறோம் இருக்கிறது நாலு குடும்பம் எத்தனை குடும்பம் எத்தனை குடும்பம் எல்லாம் ஒன்றிணைகிறோம் ஒரு வீட்டில் ஜோம் நடந்தால் இந்த வீட்டுக்கு நான் வரமாட்டேன் எப்படி ஆவியானவர் வந்து இறங்குவார் ஒரு மனதை கெடுக்கும்படியே அவிசுவாசமாக பேசுறது ரெண்டு வீட்டுக்கு எதிரான செயலை செய்யறது இங்கே மூட்டி விட்டு அங்கே மூட்டி விட்டு ஜபத்தை தடுக்கிறது இதெல்லாம் பேய் உடைய வேலை இந்த வேலையை நீங்கள் செய்யக்கூடாது சகோதரர்கள் செய்யக்கூடாது ஒரு மனதை கொடுக்க கெடுக்கிற எந்த வார்த்தையையும் நீங்கள் உபயோகிக்க கூடாது பிரிவினையான வார்த்தைகள் கடுமையான வார்த்தைகள் வாக்குவாதமான வார்த்தைகள் சண்டை உண்டு பண்ணுகிற வார்த்தைகள் எதையும் நீங்கள் பேசக்கூடாது அப்பதான் ஒரு மனமா ஜபிக்க முடியும் ஒரு மனமா நிக்கணும் நின்ன ஆவியான என்ன பண்ணுவாரு இறங்குவார் இதுக்கு முன்னாடி யார் பெரியவன் சண்டை போட்டவங்க தானே பன்னெண்டு பேரும் ஒரு ஆள் போய் சேர்ந்துட்டான் பதினோரு பேர் யார் பெரியவன் சண்டை போட்டவங்க தானே எங்கேயாவது இவங்க பத்து நாள் பேசினாங்களா அதை குறித்து பேசவே இல்லை இவங்க வாயில் என்ன வார்த்தை வருதுன்னா பிதாவின் வாக்கு துத்தம் நிறைவேற எரிசிலேமில் கூடியிருங்கள் என்று சொன்னீரே பிதாவின் வாக்கு துத்தம் நிறைவேற எரிசிலேமில் கூடியிருங்கள் என்று சொன்னீரே இதை ஏன் சொல்லி சொல்லி ஜெபிக்கிறாங்க தேவ மையமே இறங்குது இன்னும் அபிஷேகமே பரல ஹலோ ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் தான் அவங்க பர்சு தாவியினால் நிரப்பப்பட்டார்கள் ஹலலூயா ஹலலூயா நூற்றி இருபது பேர் கூடி இருந்த அந்த மேல்வி தரையில் ஐம்பதாவது நாள் என்று சொல்லப்படுகிற பெந்த கோஸ்தே நாள் என்று அவர்கள் எல்லார் மேலும் பர்சு தாவியானது வந்து இறங்கினார் தங்கினார் ஹலலூயா நாலாவது வசனம் சொல்லுது அவர்கள் எல்லார் மேலும் பர்சு தாவியினால் நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தலின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளில் பேச தொடங்கினார்கள் அவர்கள் பேசின அத்தனை வார்த்தைகளும் தேவனுடைய மகத்துவமான வார்த்தைகள் புகழ் நிறைந்த வார்த்தைகள் அன்பின் வார்த்தைகள் ஹலலூயா இதுக்கு முன்னாடி சீசர்கள் இப்படி அன்பான வார்த்தையை பேசியிருக்க மாட்டாங்க ஹலலூயா ஹலலூயா நிறைய பேருக்கு இதுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இந்த அந்நிய பாசை பேசுறதுலாம் ஒரு பொழப்பான்னு நினைக்கிற மாதிரி பார்க்குறீங்க நான் தான் அபிஷேகம் பெற்றேன் அபிஷேகம் பெற்றவங்க எத்தனை பேர் தினமும் ஆவில் நிறைஞ்சு ஜோம் பண்ணுறோம் ஆவில் நிறைஞ்சு ஜோம் பண்ணுறோமா இங்கே ஆவில் நிறைஞ்சிட்டு போனால் அடுத்த வாரம் வந்து தான் ஆவியிலே நிறையிறது யாராவது தலைமையில் கை வச்சிட்டா மட்டும் தாத்தா தா தீ தீ தீத்தின் தொத்தன் சத்தம் போடுறது வீட்டுக்குள்ள அந்நிய பாஸ் பேசுங்க வீட்டுக்குள்ள தேவனை என்ன பண்ணுங்க அந்நிய பாசில் ஆராதனை பண்ணுங்க வீட்டுக்குள்ள நீங்க ஆவியில நிறைங்க செய்யறமா கிடையாது கிடையாது சண்டை வேணா நல்லா போடுறோம் அப்ப அவங்க எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு வந்து நின்ன பொழுது ஆவியான ஊற்றப்பட்டார் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேசினார்கள் அலலோயா பதினோரா வசன கடைசியில் சொல்லுகிறது இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே என்றார்கள் தேவனுடைய மகத்துவத்தை பேசுவோம் தேவன் மகிமைப்படுவார் தேவன் வந்து வாசம் பண்ணுவார் தேவன் வரும்பொழுது பிரச்சனை மாறும் தேவன் வரும்போது உங்கள் பிரிவினை மாறும் தேவன் வரும்பொழுது சத்துரு ஓடி போயிருவான் தேவன் வரும்பொழுது தொழில் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் தேவன் வரும்போது பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமா இருப்பாங்க தேவன் வரும்போது பிள்ளைகள் படிப்பு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் உலகத்துக்கு சாட்சியா இருப்போம் உலகத்துக்கு சாட்சியா தேவன் வராரா தேவன் மகத்துவத்தை நம்ம பேசுறோமா யோசிச்சு பாருங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா இது வரையிலும் இருந்த பேதருடைய வாழ்க்கைய ஆவியானவர் எப்ப வந்தாரோ அப்பொழுதே பேதரு வாழ்க்கை தலைகிலாய் மாறி போனார் ஹலே லூயா இன்னைக்கு இதுதான் செய்தி நடத்தின ஒரு நபர் அபிஷேகம் பெற்று ஆவியானவரை பெற்று அவர் எலும்பி நின்று என்ன பிரசங்கம் பண்றார் தெரியுங்களா ஆவியானவரை பெற்ற பொழுது பேதுரு என்ன பண்றார் பதினாலாவது வசனம் ரெண்டு பதினாலு சொல்லுது 
அப்பொழுது பேதிரு பதினொருவரோடும் கூட நின்று அவர்களை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் இதுவரையிலும் பேதுரு வாழ்க்கையில இல்லாத ஒரு பெரிய திருப்பு முனை ஒரு பெரிய அவன் வாழ்க்கையில் மறைந்து கிடந்த ரகசியம் இதுவரையிலும் செய்யாத ஒரு காரியத்தை பேதுரு செய்தார் நீங்கள் அபிஷேகம் பெற்று ஒருமணப்பட்டு நின்று நீங்கள் அபிஷேகம் பெறும் பொழுது உங்க வாழ்க்கையில தேவன் உங்களுக்குன்னு வச்சிருக்கிற தரிசனத்தையும் திட்டத்தையும் அப்பதான் நீங்க கேட்ச் பண்ணுவீங்க ஹலோயா பிடிப்பீங்க உங்களுக்கு பழிச்சுன்னு விளங்கும் அண்ணன் வரல உங்களுக்கு விளங்கவே விளங்க ஏதோ வந்தோம் போனோன்னு தான் நீங்க வாழ்க்கை வாழ்வீங்க ஆனால் அபிஷேகம் பெற்று ஆவியில் நிறையும் பொழுது தேவன் நம்ம எதற்காக தெரிந்தெடுத்தார் என்ற ரகசியம் உங்களுக்கு நன்றாக புரியும் பேதுல பிரசங்கம் பண்ணுறாரு என்ன பிரசங்கம் பண்ணுறாரு கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உங்கள் குமாரனும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார்கள் உங்கள் வாலிப தரிசனங்களை அடைவார்கள் உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் என்னுடைய ஊழியக்கார் மேலும் என்னுடைய ஊழியக்காரிகள் மேலும் அந்நாட்கள் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார்கள் என்று யோவேலின் வார்த்தையை எடுத்து பிரசங்கிக்கிறார் இவ்வளவு நாட்களும் யோவேலின் வார்த்தை பேதுருக்குள்ள எங்க மறைஞ்சிருந்துச்சு யோவேலின் தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்து இவர் ஏன் தெரியாம இருந்திருப்பாரு யார் இதை ஞாபகப்படுத்தினது யார் இதை பேதுருவுக்கு வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தது எதனால் இப்படி இப்படி திடீர்னு அவரால் பேச முடிந்தது ஹலலூயா ஆவியானவர் வந்தா இப்படிப்பட்ட மகத்துவமான காரியத்தை நாம் நினைக்காத காரியத்தை நாம் செய்ய முடியாத காரியத்தை நம்மளால முடியாதுன்னு விட்ட காரியத்தை நாம் செய்யும்படி ஆவியானவர் பலப்படுத்துவார் ஹலலூயா ஹலலூயா இப்ப இவ்வளவு நாள் யோவேலின் தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்து பேதுருவுக்கு தெரியாதா ஏன் பேச முடியல ஏன் பேசல ஆவியானவர் உள்ள வந்தாதான் நம்ம பல நடைவோம் ஆவியானவர் உள்ள வந்தாதான் தைரியமா எந்திரிச்சு கத்துடைய வார்த்தைய சொல்லுவோம் ஆவியான உள்ள வந்தாதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே ஆசீர்வாதமா இருக்கும் தொழில் ஆசீர்வாதம் வியாபாரம் ஆசீர்வாதம் பிள்ளைங்க ஆசீர்வாதம் படிப்பு ஆசீர்வாதம் கைட்டு செய்கிற வேலை ஆசீர்வாதம் சபை ஆசீர்வாதம் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்குங்க நீங்க ஆசிர்வதிக்கிற இந்த ஆசீர்வாதம் உங்க குடும்பத்திலிருந்து வழிந்து ஓடி அது தேசத்தை நிரப்பும் நீங்க பாருங்க ஆவியில நிரம்பி ஜெபிக்க 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 உங்க வீட்டுக்கு மட்டும் நீங்க சம்பாதித்த உங்க சம்பாத்தியத்தில் இருந்து கத்தர் இன்னும் பெருக செய்து நீங்க தேசத்துக்கு கொடுக்கிறவங்களா கத்தர் உங்களை மாற்றுவார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அலலூயா அலலூயா உங்க வருமானமே உங்களுக்கு போதாதா போதாது என்ற நிலையை கத்தர் மாற்றிடுவார் அலலூயா அநேகருக்கு நீங்கள் கொடுக்கும்படி கத்தர் உங்களை ஆசுவதிச்சிடுவார் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆவியில நிரம்பி ஜெபிக்கணும் ஒன்று கூடி ஜெபிக்கணும் குடும்பமா நின்று ஜெபிக்கணும் பிள்ளைகளோட நின்று ஜெபிக்கணும் அப்பதான் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் நம்ம கிட்ட இருந்து வலிஞ்சு ஓடும் யோவேலின் தீர்க்க தரிசனம் தாவிரி சொன்ன சங்கீதத்தின் தீர்க்க தரிசனம் எல்லாம் பேதுருவுக்குள்ள இருக்கு ஆனா ஒரு நாளும் அதெல்லாம் செயல்படாம உள்ளயே மடங்கி மங்கி மறைஞ்சு ஒளிஞ்சு இருக்கு மற்றவர்களாக நீங்க உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க மறந்து போயிடாதீங்க நீங்க மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கணும்னா நீங்க என்ன செய்யணும் ஆவியில நிரம்பி ஜெபிக்கணும் ஒரு மனமா சபையா நின்று ஜெபிக்கணும் இந்த சபையில் இருந்து இந்த வருஷம் என்ன பண்ணும் இப்படிப்பட்ட நதி புறப்பட்டு ஓடும் இது வரையிலும் தசம் பாகத்தில் அறகுறையா இருந்தவங்களாம் சரியா தசம் பாகம் கொடுக்கறவங்கள கத்துறவங்களை என்ன பண்ணிடுவாரு மாற்றிடுவார் ஹலலூயா இது வரையிலும் தடைப்பட்ட திருமணம் கத்திரல் ஆசுவதி கூட சபையோட இணைங்க ஹலலூயா ஹலலூயா சபையோட இணைஞ்சு ஜபம் பண்ணுங்க தடைப்பட்ட திருமணம் என்ன பண்ணும் நடக்கும் கற்ப கனி என்ன பண்ணும் உண்டாகும் நிலத்தின் கனி என்ன பண்ணும் உங்களுக்காக கத்தர் வானம் திறந்து மழையை பெய்ய பண்ணுவார் உலகமே பஞ்சத்தில் இருந்தாலும் உங்க நிலம் விளையும் 
நம்புறீங்களா கல்லாதவர்னு சொல்றாங்க பேதர் யாரு படிக்காதவர் யோவேல் தீர்க்க தரிசனம் எப்படி தெரிஞ்சிச்சு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய ஆவியானவர் யாராமா வசனத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறவர் என்ன படுத்துகிறவர் ஞாபகப்படுத்துகிறவர் அவர் வரும் பொழுது நமக்கு எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணுவார் அவரு ஞாபகப்படுத்துவார் நீங்க யோவான் பதினான்கு இருபத்தி ஆறு வாசிங்க பிதா அனுப்ப போகிற பர்சு தாவியாகிய தேர்ச்சர வாழனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லா நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் நினைப்பூட்டுவார் ஞாபகப்படுத்துவார் இதெல்லாம் பேதுருக்குள்ள மறைஞ்சு தான் இருந்துச்சு யோவேல் என்ன சொன்னா தீர்க்க தரிசனமும் கடைசி நாளை குறித்து என்ன சொன்னா எல்லாம் ஞாபகத்துல இல்லாம மறைஞ்சு மங்கி உள்ள இருக்கு ஆனா ஆவியான உள்ள வந்தோன்னு அது சர்ற என்ன பண்ணுது வெளியே பொங்கி பீரிட்டு வருது பாருங்க வார்த்தை நீங்க பார்த்திருக்கிற நீங்க பார்க்கிற இதெல்லாம் மதுபான வெறி கிடையாது யோவேலின் தீர்க்க தரிசனம் இன்றைக்கு என்ன பண்ணப்படுகிறது நிறைவேற்றப்படுகிறது ஹலலூயா அப்படின்னு பிரசங்கம் பண்ற பிரசங்கம் பண்ணிட்டு அந்த பிரசங்கத்தோடு அவர் அப்படியே நிற்கல ரெண்டாவதா சொல்றாரு மறுபடியும் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுல சொல்றாரு இஸ்ரவேலரே நான் சொல்லும் வார்த்தைகளை நான் சொல்லும் வார்த்தைகளை கேளுங்கள் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி இயேசுவை கொண்டு நசரனாகி இயேசுவை கொண்டு தேவன் உங்களுக்குள்ளே பலத்த செய்கை தேவன் உங்களுக்குள்ளே பலத்த செய்கைகளையும் அற்புதங்களையும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் அடையாளங்களையும் நடப்பித்து நடப்பித்து அவைகளினாலே அவைகளினாலே அவரை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் அவரை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் இங்க ஒரு பெரிய ரகசியம் அடங்கி இருக்கு பாருங்க இந்த நூற்றி இருபது பேர் பயங்கரமா அந்நிய பாஷ அபிஷேகத்துல பேசின உடனே அந்த எரிசலை பண்டிகைக்கு வந்திருந்த அந்த பெந்தகோசை பண்டிகைக்கு வந்திருந்த அநேக திரளான ஜனங்கள் கூடிட்டாங்க இப்ப பேதரின் பிரசங்கத்தை நூற்றி இருபது பேர் அல்ல மூவாயிரம் பேர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாங்க மூவாயிரம் பேர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாங்க அவர்கள்லாம் யார் அப்படின்னா இயேசுவின் நாட்களில் சீரியா கலிலையா தெக்கப்போலி யூதேயா இப்படிப்பட்ட அநேக நாடுகளில் இருந்து தேவனால் அநேக அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் பெற்றவர்கள் ஹலலூயா ஹலலூயா அப்ப அற்புதம் அடையாளம் பெற்ற ஜனம் இன்னும் தேவனுக்கு சாட்சியா சொந்த பிள்ளையா விசுவாசிக்க முடியாம நிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தான் இந்த பிரசங்கம் போயிட்டு இருக்குது பேதுருவின் மூலமாய் ஹலலூயா ஹலலூயா பேதுரு பிரசங்கம் நூற்றி இருபதுக்கு பேர் அல்ல மூவாயிரம் பேரை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது மூவாயிரம் பேர் யார் தெரியுமா தேவனால் ஒரு காலத்தில் ஏசுவால் அற்புதத்தையும் அடையாளத்தையும் ருசித்தவர்கள் ஹலலூயா நீங்க எலும்பி அபிஷேகம் பெற்று ஆவியில நெறிஞ்சு ஒரு மனமா ஜெபிச்சீங்கன்னா இந்த பட்டணத்துல யாரெல்லாம் மங்கி போய் மறைந்து போய் அற்புதத்தையும் அதிசயத்தை பெற்று தேவனுக்கு சாட்சியா வாழ முடியாம நிற்கிறார்களோ அவர்களை எல்லாம் நீங்கள் கூட்டி சேர்ப்பீர்கள் உங்க வார்த்தை அப்படி கூட்டி சேர்க்கும் இடிந்து போன வீட்டை நீங்க எலும்பி என்ன பண்ணுவீங்க கட்டுவீர்கள் பின்மாற்றமாய் போனவர்களை மீண்டும் தேவனுடைய அன்புக்குள்ள கொண்டு வருவீர்கள் நீங்க போகிற இடம் என்ன சொல்லப்படும் சத்திய நகர என்றும் நீ பியூலா என்றும் எப்சிபா என்றும் அழைக்கப்படுவாய் நீ நீதிபுரம் என்றும் சத்திய நகரம் என்றும் பெயர் பெறுவாய் இடிஞ்சு போனதை கட்டுவீங்க பாலானதை எடுப்பிச்சு கட்டுவீங்க ஹலலூயா அதற்காகத்தான் கத்தர் உங்கள் மேல் பச்சு தாவியின் வல்லமையை பலமாய் ஊற்றும்படி தேவன் என்ன செய்கிறார் இன்றைக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக நீங்கள் ஒருமணப்பட வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது தேவன் பலத்த காரியத்தை மேல்வீட்டரிலே செய்தார் சொல்றாரு தேவன் உங்களுக்குள்ளே பலத்த செய்களையும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நடப்பித்து அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அற்புதம் அடையாளத்தை பெற்றிருக்கிறாங்க பார்த்துருக்கிறாங்க கேட்டிருக்காங்க அனுபவிச்சு இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்கெல்லாம் யாரை விசுவாசிக்கல இயேசுவை இன்னும் விசுவாசிக்கல அவர்களெல்லாம் விசுவாசிக்கணும்னா நீங்களும் நானும் தேவனுக்காக நிற்க வேண்டியது 
நிறைவேறி இருக்குதுனா நீங்கள் சிலுவையில் ஆணி அடித்து கொன்ற அந்த கிறிஸ்துவினால் தான் இந்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை இயேசுவை குறித்து அவர் என்ன பண்றாரு கடைசியாய் பிரசங்கிக்கிறார் ஹலலூயா இந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள சாதாரணமா வல்ல இந்த வல்லமை சாதாரணமா பொழியப்படல இதற்கு காரணம் யாரு இயேசு ஹலலூயா ஹலலூயா முப்பதாவது வசனத்துல சொல்றாரு அவன் தீர்க்கதசியா இருந்து அவருடையாரு <laughs> 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 நீங்கள் பிரசங்கிக்கும் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் கத்துடைய வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது உங்க வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற கூட்டத்தை கத்தர் இந்த நம்பியூர்ல வச்சிருக்கிறார் நீங்க போய் யாருக்கும் சீசேஷம் சொல்லி ரச்சிக்கணும்னு தேவனுடைய திட்டம் இருக்குதோ அதுக்கு நீங்க போய் சொன்னா மட்டும்தான் ரட்சிக்கப்படுவாங்க உங்களுக்காகவே அதை வெயிட்டிங்
ஆனால் இன்றைக்கி அபிஷேகம் பெற்று அவருக்குள்ளே இருந்த வளமையான வார்த்தைகள் புறப்பட்டு வருகிறது கிரியையும் நடக்கிறது அல்லோயா வரும் பிரசங்கத்தை மட்டும் நம்ம இங்கே பார்க்கல பிரசங்கத்தின் கிரியைகளையும் நாம் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறோம் அல்லோயா கத்திர உங்களை கொண்டும் பலத்த காரியத்தை என்ன பண்ணுவார் செய்வார் விசுவாசிக்கிறீங்களா அல்லோயா அதனால தான் ஏசு சொன்னார் எப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கணும்னா நீங்கள் தயவு செய்து எங்கே இருக்கணும் ஒன்றா இருக்கணும் ஒரு மனமாக என்ன பண்ணணும் நிற்கணும் அப்போ தான் இந்த வல்லமை உங்களுக்குள்ளே பாயும் அப்போ தான் இந்த வல்லமை உங்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணும் கிரிய செய்யும் அதுக்கு தான் உங்களை ஒன்றுபடுங்க ஒன்றுபடுங்க ஒன்றுபடுங்கன்னு சொல்கிறேன் அவர் சொல்லிட்டே இருக்கிறார் ஜவமும் பண்ணார் மறிச்சு பரமேறி போனோன்னு இதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுச்சு நடந்து விட்டது ஹலலூயா ஹலலூயா பேதரும் யோவானையும் பேசுகிற தைரியத்தை பார்த்து பிரதான ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க இவங்க கல்லாதவர்கள் அல்லவா பேதர் யாரப்ப படிப்பறிவே இல்லாத நபர் ஆனால் பேசுகிற ஹலலூயா ஹலலூயா அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிற இந்த படிப்பு நான் போய் இந்த ஊழியம் செய்ய முடியுமா எனக்கு படிப்பறிவே இல்லை இல்லை நான் போய் ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது ஹலலூயா ஹலலூயா தேவன் உங்களுக்குன்னு வச்சிருக்கிறத சாத்தா மறைச்சி வச்சிருக்கிறான் ஒன்னாலாம் செய்ய முடியாது உனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது ஒன்னால் இது முடியாது நீ பண்ண யாரும் கேட்க மாட்டாங்க இப்படியெல்லாம் சாத்தா மறைச்சி வச்சிருவான் ஆனால் ஆண்டு சொல்கிறாரு ஒன்றை கொண்டு தான் பெரிய காரியம் செய்ய போகிறேன் ஒன்றை கொண்டு தான் மகிமையான காரியத்தை செய்ய போகிறேன் நீ ஒப்புக்கொடு நீ ஒன்றுபடு நான் உன்னை அபிஷேகிப்பேன் உன்னை பெரிய பலத்த காரியம் செய்யும்படி என்ன பண்ணுவேன் பயன்படுத்துவேன்னு சொல்கிறார் அலலூயா அலலூயா நீங்கள் ஆவியானவர் இணைஞ்சிட்டிங்கன்னா கத்தர் உங்களை உயர்ந்த ஸ்தலத்துக்கு என்ன பண்ணிடுவார் கொண்டு வந்துடுவார் உங்கள் வேலை என்னென்னா ஒன்றுபடணும் என்ன பண்ணணும் ஒன்றுபடணும் அலலூயா உங்கள் மேன்மையை தடுப்பது எதுவாக இருந்தாலும் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு ஆவி ஊற்றப்படுகிற இடத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் வந்துடணும் அப்போ நம்ம தட நீங்கடனா ஒரு ஒரு மனிதன் வந்து ஜபத்தில் ஒரு ஒரு நாளில் இணைய முடியாது நம்ம மாம்சம்லாம் கழுவி 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 தூய்மையானால் தான் நம்ம தேவனோடு என்ன பண்ண முடியும் இணைய முடியும் நீங்கள் ஒரே நாளில் போய் ஜோம் பண்ணிங்கன்னா ஆத்திரம் தோத்திரம் ஆமேன்னு சொல்லிட்டு தான் வருவீங்க நீங்கள் தேவனுடைய உள்ளான இருதய சிந்தனையை உள்ளுருவி நீங்கள் வெளியே கொண்டு வந்து அவர் புரிஞ்சு வரணும்னா நீங்கள் நீண்ட நாள் ஜபத்தில் கண்டினியூவாக இணைஞ்சிருக்கணும் ஜபங்கிறது சாதாரணம் கிடையாது நம்ம இன்ன வரல எதுக்கு ஜபம் பண்ணுறேன்னா கண்ணை மூடுவோம் சா நாலு சோத்திரம் சொல்லுவோம் எங்கள் அப்பாவை ஆசிர்வதிங்க அம்மாவை ஆசிர்வதிங்க என் புருஷனை ஆசிர்வதிங்க மனைவி ஆசிர்வதிங்க ஏசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் பிதாவேன்னு இன்னும் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் ஜபம் நம்ம விருப்பத்தை தேவனிடத்தில் சொல்லிட்டு வருவதில் ஜபம் தேவ சித்தத்தை அறிந்து அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிட்டு வெளியே வர்றது தான் என்னது ஜபம் நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த ஜபமே தெரியறது இல்லை தேவ சித்தத்துக்குள் நம்ம போய் அவருடைய திருவுள்ள சித்தத்தை புரிஞ்சு வெளியே வரமாங்கிறதான் ஜபத்தை விட்டு வெளியே வரமாங்கிறதான் ஜபம் அனைவருக்கு தெரியறது இல்லை அதனால தான் உங்களை ஜபத்துக்கு கூப்பிடுறோம் நீங்கள் அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்போ நம்ம தேவனுடைய ஆவிக்குள்ள நிரப்பப்பட்டுட்டனா நிச்சயமா இந்த பலன் சபைக்கு கிடைக்கத்தான் செய்யும் உங்க குடும்பத்துக்கு கிடைக்கத்தான் செய்யும் வேத எப்பொழுதும் முளைக்காம இருக்கிற வரலும் எப்பொழுதும் அது பலன் தராது வேத முளைக்கணும்னா அது மேல பரிசுத்த ஆவியானது என்ற மழை என்ன பண்ணும் பெய்யஞ்சே ஆகணும் மழை பெஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வேத முளைக்காம இருக்கவே முடியாது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நான் சொல்றது மழை பெய்யிற வரலாம் தான் விதை முளைக்காம இருக்கும் மழை பெஞ்சிருச்சுன்னா விதை என்ன பண்ணும் முளைச்சிரும் பர்சு தாவியான வந்துட்டா நீங்க முளைச்சே தீருவீங்க நீங்க விளைஞ்சே தீருவீங்க நீங்க களஞ்சியத்துல சேர்ந்தே தீருவீங்க தேவனுக்காக பலன் கொடுத்து தீருவீங்க ஹலலூயா ஆனா இந்த ஆவி ஊற்றப்படணும்னா நீங்க ஒரு மனமா நிக்க வேண்டும் ஹலலூயா ஹலலூயா அப்ப பயன்படும் நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு வருவது நம்முடைய ஒரு மனம் அப்ப ஒரு மனம் வந்துருச்சுன்னா ஒரு மனம் தான் நம்ம நின்றுட்டேன்னா ஆவியானவர் என்ன பண்ணப்பட்டுவார் நம்மேல ஊற்றப்பட்டு விடுவார் ஹலலூயா ஹலலூயா அப்ப ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டா நமக்குள் மறைஞ்சிருக்கிற சத்தியங்கள் நமக்குள் மறைஞ்சிருக்கிற திறமைகள் நமக்குள் மறைஞ்சிருக்கிற அநேக தேவ ரகசியங்கள் நம்மூலமாய் 
வெளிப்படும் யாரெல்லாம் உங்களால தொடப்படணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களை எல்லாரையும் கத்துற உங்கள் மூலமாய் தொடர் செய்வார் ஹலலூயா நன்மைகளை அனுபவிக்க செய்வார் ஹலலூயா நீங்க போய் சும்மா நின்னா போதும் பிரச்சனை சால்வாயிரு நீங்க சும்மா நின்னா போதும் அவங்க வீட்டுல தரித்தனம் வருமா என்ன பண்ணிடும் ஓடி போயிடும் சமாதானம் வரும் அவங்க பேசுறதே கொஞ்சம் சமாதானமா இருக்குங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அவங்க பேசிட்டு போனா நல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும் நம்மளை மாத்திடுவார் ஆண்டு வர ஹலே லூயா ஹலே லூயா அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க பர்சு தாவியானவரால் நிறையப்படுவதற்கு நீங்கள் ஒருமணப்படுங்க பேதுருவை மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நீ எவ்வளவோ திரளான சம்பவங்கள் அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் மறைந்து கிடக்கிறது நம்ம அதெல்லாம் நம்ம தியானிப்போம் கத்த நம்மளை என்ன பண்ணுவார் ஆசீர்வதிப்பார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா இன் மீண்டும் அப்போ சில இந்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பாருங்க அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தி ஏழு பாடிங்க இதை அவர்கள் கேட்டபொழுது இருதயத்திலே குத்தப்பட்டவர்களாகி பேதுருவையும் மற்ற அப்போஸ்தலரையும் பார்த்து சகோதரரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார்கள் பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள் மூவாயிரம் பேர்த்துக்கும் பிரசங்கம் போமோ சொல்றாரு நீங்க மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானம் பெறுங்க அப்ப இன்னும் உங்கள் மேலையும் இந்த வரம் என்ன பண்ணும் கிரியை செய்யும் ஹலலூயா அபிஷேகம் பெறாத தேவ பிள்ளைங்க தேவனுடைய வரத்தை என்ன பண்ணுங்க பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஆவியில கூடி ஜெபிக்கிற இடத்துக்கு நீங்க போங்க இங்க நடக்கிற ஜபத்துக்கு நீங்க உற்சாகமா வாங்க நான் ஏன் உங்களை கட்டாயப்படுத்துற தெரியுமா இதுவரையிலும் உற்சாகமான காணிக்கையும் உற்சாகமான உங்க ஜபத்தையும் தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் அதில் உங்கள்கிட்ட இல்லைங்கும் போது நான் வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து உங்களை உள்ளே வைக்க வேண்டிய நிலைக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க வலுக்கட்டாயமாவது வாங்க இங்கே இருக்கிற தேவனுடைய அபிஷேகத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு போங்க ஹலே லூயா வரும்போதே உற்சாகமாக வாங்க நீங்கள் சோம்பலாக வந்து ஜபிக்கிற ரெண்டு பேர்த்தை ஆவியும் அவிச்சிடாதீங்க தயவுசெய்து வரும்போது எப்படி வாங்க உற்சாகமாக வாங்க ஹலே லூயா நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் பாருங்க அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமாய் ஒருமணப்படமாட்டேங்கிறோமேன்னு ஜபத்துல நம்ம குறைவு பட்டு இருக்கிறமே இன்னும் சபைக்குள்ள வந்து தூங்குறமே இன்னும் வசனத்தை கேட்காம சிந்தை எங்கேயே வச்சிருக்கிறமே இன்னும் நம்ம விளப்பட மாட்டேங்கிறமே இன்னும் பிரசங்கத்துக்கும் அறிவிப்புக்கும் எதிர்த்து நிக்கிறமே என்ன பண்ண எல்லாரும் மூலங்கால் படிக்கிறோம் உங்களை இணைய சீக்கிரம் எங்கள் நல்ல தகப்பனை நல்ல விசேஷித்த விதமாய் கத்த தம்முடைய சபைக்கு ஒரு மனதை நீங்க தந்திருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவர் எங்க பிள்ளைகளுடைய தவறுகளை எல்லாம் கத்த நீங்க தயவாய் மன்னிப்பீராக மன்னிப்பீராக சீசர்களை போல பிள்ளைகள் இன்னும் பக்குவப்படாமல் இருந்த காரியத்தை எல்லாம் கத்தர் மன்னித்து உம்முடைய அன்பின் ஆவினாலே நீங்கள் நிரப்பினதுக்காக நன்றி அப்பா பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிச்சு அனுப்புங்க எல்லா தடைகளையும் நீங்கள் நீக்கி போடுங்க நினைப்பதை காட்டிலும் வேண்டிக் கொள்வதை காட்டிலும் அதிகமாய் நீங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக உங்கள் கிருவைக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் உங்க நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த நாள் வந்திருக்கிற பெரியோர் சிறியோர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க அண்டவரே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுகத்துக்காக வந்திருக்கிற அண்டவரே உங்களுக்கு அந்த குழந்தைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அண்டவரே நீங்க அந்த மகனை ஆசீர்வதியும் பிரசாந்தை நீர் ஆசீர்வதியும் அந்த மகன் சுகித்து பலனடைந்து அண்டவரே அவன் கத்தாவே நல்ல நிலைக்கு வந்து படித்து உடைய ஊழியத்தை செய்கிற மகனாய் அவனை நீங்க ஆசீர்வதித்தருள் பெற்றோர் தாய் தகப்பனார் தங்கை அண்டவரே அருமே அக்கா மணிஷ் அவங்க அண்ணன் அப்பா மணிகண்டன் எல்லாரையும் நினைவு கூறுங்க அப்பா இந்த குடும்பம் உடைய நாமத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக இன்றைக்கும் புதிதாய் வந்திருக்க பிள்ளைகளை சுகத்தோடு அனுப்புங்க ஆண்டவர் அண்டவரே பாவத்தை விட முடியவில்லை என்று கதறுகிற தம்முடைய பிள்ளைகள் பாவத்தை விட்டு ஓய நீங்க உதவி செய்யுங்க அப்பா இந்த கெட்ட நபர்களுடைய சபகாவஸ்தை ஏசுவின் நாமத்தில் நான் துண்டித்து போடுகிறேன் 
இனி அந்த போன் செய்யாதபடி இவர்களை கத்தனில் காப்பீடாக அண்டவர் தேவையில்லாத பேச்சு வேணா ஆண்டவரை நீங்க பாதுகாக்கிறதுக்காக நன்றி அப்பா நன்றி ஆண்டவரை எங்கள் பிள்ளைகளுடைய தொழிலை வியாபாரத்தை விவசாயத்தை மிருகச்சீவனை கற்பக்கணியை நிலக்கணியை படிப்பை அன்று திருமணத்தை பிரசவத்தை கத்த நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக உங்கள் நாம மகிமைப்பட எங்கள் எல்லாரையும் தாழ்த்துகிறோம் ஏசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே நான் துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்தரி என் முழு உலமே நாமத்தை ஸ்தோத்தரி நாத்துமாவே கத்த செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாது ஆமே ஆமே Hallelujah Hallelujah